विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे वेक्टर हा टॉपिक त्यातले कोणते क्वेश्चन्स केले पाहिजेत आणि कसे केले पाहिजेत कुठले आयएमपी क्वेश्चन्स आहे हे सगळं मी एकाच व्हिडिओत तुम्हाला मी आता एक्सप्लेन करणार आहे ओके पण इशू काय आहे बघा की वेक्टर मध्ये 12 मार्काला वेक्टर टॉपिक आहे पण त्याच्यात थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रीचा काही पार्ट इन्क्लूड केला आहे ओके किंवा सगळाच पार्ट इन्क्लूड केला आहे म्हणूया आपण त्याच्यानंतर लाईन आणि प्लेन याचं वेटेज दोन्ही मिळून दहा मार्काचं आहे मग मी तुम्हाला सजेस्ट काय करेन माहिती का बाळांनो वेक्टर थ्री डी लाईन प्लेन आता तुम्हाला थ्री डी म्हणजे हे वेक्टरमध्येच आहे बरं का हे सगळे टॉपिक तुम्ही एकाच वेळेस करा ओके बावीस मार्काचं वेटेज होत आहे विथ ऑप्शन बरं का लक्षात घ्या म्हणजे जवळजवळ तुम्ही सगळेच बावीस मार्क अटेम्प्ट करू शकताय याचा अर्थ ट्वेंटी सिलेबस इथंच कम्प्लीट होईल जर हे टॉपिक परफेक्ट केले तर ओके आता मग वेळ न घालवता मी तुम्हाला काय सांगतोय बघा की वेक्टर करत असताना टॉपिक पहिली गोष्ट थेरम केले पाहिजेत मग कोणते थेरम आहेत अगोदर बघा अँगल इन्स्क्राईब इन अ सेमी सर्कल एक्सटर्नल डिव्हिजन इंटरनल एक्सटर्नल डिव्हिजन आणि इंटरनल डिव्हिजन तो फॉर्म्युला आहे म्हणून आपण त्याच्यानंतर अल्टिट्यूड ऑफ अ ट्रँगल ऑर कॉन्क्रंट हे सगळं तुम्हाला प्रूव्ह करायचं आहे आणि थ्री डी मधलं एल स्क्वेअर एम स्क्वेअर एन स्क्वेअर इक्वल्स टू वन म्हणजे कॉ स्क्वेअर अल्फा प्लस कॉ स्क्वेअर बीटा प्लस कॉ स्क्वेअर गॅमा इक्वल्स टू वन आणि ह्याच्याशी रिलेटेड आणखीन काही प्रूफ आहेत थोडेसे म्हणूया आपण ओके आता एक गोष्ट ध्यानात घ्या की थेरम करायचे कसे मी तुम्हाला सांगतो पहिली गोष्ट जे प्रूव्ह करायला सांगितले ना त्याच्यावरूनच कळत आहे की तुम्हाला फिगर कशाची ड्रॉ करायची आहे ठीक आहे सेमी सर्कल ओके मग एक काम करूया आपण पूर्ण सर्कल घेऊया आणि त्याचं ठीक आहे सेमी सर्कल त्याच्यात एक अँगल घ्यायचा आहे मला आणि हा अँगल ओके अँगल इन्स काय सेमी सर्कल हा राईट अँगल आहे प्रूव्ह करायचा आहे मला ओके okay, म्हणजे हा अँगल राईट अँगल आहे म्हणजे नाईन्टी डिग्रीज आहे मला प्रूव्ह करायचं आहे मी तुम्हाला सांगू का बाळांनो तुम्ही ना मेन कन्सेप्ट लक्षात ठेवा प्रत्येक थेरमची की काय करायचं आहे आपल्याला मग मला सांगा जर मी हा वेक्टर फाइंड आउट केला आणि हा वेक्टर असं फाइंड आउट केला आणि दोघांचा जर डॉट प्रॉडक्ट घेतला मी काय बोलतो तुमच्या लक्षात आलं का डॉट प्रॉडक्ट आणि त्या डॉट प्रॉडक्टची जर व्हॅल्यू झिरो आली डॉट प्रोडक्ट व्हॅल्यू काय आली सांगा झिरो तर हे दोघं एकमेकाला परपॅन्डिक्युलर आहेत दोघं एकमेकाला परपॅन्डिक्युलर आहेत म्हणजे हा अँगल किती आहे नाईन्टी डिग्री आता या लेक्चरमध्ये मी पूर्ण थेरम घेणार नाही आहे बाळांनो लक्षात घ्या कारण मग त्यालाच थेरम घ्यायलाच अर्धा तास लागेल मला दहा ते पंधरा मिनिटात सगळं एक्सप्लेन करायचं की तुम्हाला काय करायचं आहे ते ओके मग तुमच्या लक्षात आलं कुठलंही थेरम असू दे तुम्ही समजून घ्या प्रॉपर्टी आणि सगळ्यात महत्वाचं मग या वेक्टरची व्हॅल्यू काढण्यासाठी या ट्रँगलमध्ये तुम्ही ट्रँगल लॉ ऑफ वेक्टर ॲडिशन यूज करू शकता ओके okay, याच्यामध्ये सुद्धा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर ऍडिशन आणि मग डॉट प्रॉट घ्यायचा मुद्दा असा आहे या दोन वेक्टरचा विचार करा हे रेडियस आहे ही पण रेडियस आहे हे दोन्ही वेक्टर सेम आहेत पण डायरेक्शन अपोजिट आहेत म्हणजे हा जर पॉझिटिव्ह असेल तर हा निगेटिव्ह म्हणजे सोप्या सोप्या गोष्टी आहेत पण मी तुम्हाला व्हिडिओच्या सुरुवातीला सांगतो की सगळे थेरम तुम्हाला मिळतील सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस या चॅनलवर जगदाळे सरांचं चॅनल आहे आता जे आपल्या चॅनलवर नवीनच मुलं जॉईन झालेत म्हणजे गेल्या आठवड्यात जवळजवळ पाच ते सहा हजार नवीन सबस्क्रायबर आहेत त्यांना हे चॅनल कदाचित माहीत नसेल सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक देतो सगळे थेरम त्याच्यात परफेक्ट आहे ओके मग पहिल्यांदा काय करणार सांगा सगळे थेरम आता थेरम झाल्यावर काय केलं पाहिजे मी एक्सप्लेन करतो आता थेरमचा पार्ट झाला परफेक्ट की मग तुम्ही इकडं वळा थोडंसं आणि मी तुम्हाला सांगतोय काय की पहिल्यांदा तुम्ही वॉल्युम ऑफ द पॅरलो पाईपड आणि वॉल्युम ऑफ द टेट्राहायड्रॉन क्लिअरली काय मेन्शन केलंय की थेरम त्यांनी डिलीट केलंय पण न्यूमेरिकल्स डिलीट केलेले नाहीत मी तुम्हाला सांगतो टू थाउजंड थर्टीन पासून अगदी टू थाउजंड नाईन्टीन पर्यंतचे पेपर आपल्याकडे अवेलेबल आहेत मी तुम्हाला ते सगळे न्यूमेरिकल्स तुमच्यावर शेअर करतोय डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची पण एक पी मी शेअर करतोय सगळे पी वाय क्यू देतोय मी आणि मी तुम्हाला काय सांगतोय दोन हजार तेरा पासून दोन हजार एकोणीस पर्यंत जेवढे पेपर झाले ना मार्चचे फेब्रुवारीचे त्या प्रत्येक पेपरमध्ये याच्याशी रिलेटेड क्वेश्चन आहे लक्षात घ्या बाळांनो मग मी काय म्हणतोय जेव्हा मी तुम्हाला म्हणतो ना की हंड्रेड पर्सेंट येणारच परीक्षेत का म्हणतोय आलेला आहे पण इश्यू काय होतोय बघा की तुम्हाला आता चार व्हर्टायसेस दिलेत की ए बी सी डी ओके आणि विचारलाय व्हॉल्युम मला ए ला तुम्हाला तीन पॉईंट दिले असणार आहेत बरोबर आहे तीन म्हणजे थोडक्यात थ्री आय प्लस फोर जे प्लस फायव्ह के अशा काहीतरी व्हॅल्यू एच्या बीच्या सीच्या आणि डीच्या दिल्या असतील मग अशा वेळेस व्हॉल्युम कसा काढणार तुम्ही की तुम्ही पहिल्यांदा ए कॉन्स्टंट ठेवणार आहे आणि व्हॅल्यू काढणार आहे ए बी बारच्या हा बघा मी सांगतोय काय हे फॉलो करा की काय
आता लक्ष द्या मी इथं लिहितोय बरं का की ए बार इक्वल्स टू थ्री आय कॅप मायनस फोर जे कॅप मायनस फायव्ह के कॅप आणि बी बारची व्हॅल्यू आहे सेवन आय कॅप मायनस टू जे कॅप प्लस थ्री के कॅप असे समजा ठीक आहे आता मला काय करायचं आहे बी बार मायनस ए बार बाळांनो इथंच मुलं चुकत आहेत आता मी जे तुम्हाला सांगितलं तसं जर तुम्ही सॉल्व्ह केलं तर तुम्ही कधीच चुकणार नाही बघा मी कसं करतोय बी बार मायनस ए बार आहे ना मग बी बारची व्हॅल्यू लिहितो मी सेवन आय कॅप मायनस टू जे कॅप प्लस थ्री के आता मायनस ए बार करायचा आहे ना मग मला ए बारची जी व्हॅल्यू माहिती आहे ना त्याचं सगळ्यांची मी साईन चेंज करतोय मायनस थ्री आय कॅप प्लस फोर जे कॅप प्लस फायू के कॅप आता एक लक्ष द्या असं एका खाली एक लिहिलं प्लस सगळ्यांचे साईन चेंज केले मी आता माझ्यासाठी सोपं झालं सेवन मायनस थ्री फोर फोर मायनस टू टू फाय प्लस थ्री एट म्हणजे मला पटकन व्हॅल्यू मिळेल मग जशी ए बी बारची व्हॅल्यू काढली तशी ए सी बार आणि तशी ए डी बारची व्हॅल्यू काढायची तुम्हाला घ्यायचं आहे ट्रिपल प्रॉडक्ट म्हणजे तुम्ही काय करणार की ए बी बार डॉट ए सी बार क्रॉस ए डी बार आता तुम्हाला माहितीच आहे ट्रिपल प्रॉडक्ट म्हणजे काय आता ए बी बारचे समजा ह्या व्हॅल्यू आहेत कुठल्या सांगा फोर टू आणि एट मग ते मी फोर टू एट लिहिणार तसं ए सी बारचे व्हॅल्यू ए डी बार आणि डिटर्मिनंट काढायचं आहे येणार चार मार्काला पण कुठं कुठं चुकतायत मुलं पहिली गोष्ट म्हणजे ह्या तिघांपैकी एका ठिकाणी कुठेतरी चुकला ना संपला दुसरी महत्वाची गोष्ट लास्ट स्टेप डिटर्मिनंट ह्याची प्रॅक्टिस करा बाळानो ऍक्युरेसी ठेवा घाई करू नका तिथं लक्षात घ्या ओके आता मुद्दा असा आहे हे तर परिषद नेहमी आलंय बऱ्याच वेळा ए बार बी बार सी बार दिलाय सिंपल दोन मार्काला ट्रिपल प्रॉड सुद्धा विचारलाय किंवा याची व्हॅल्यू समजा दिले समथिंग काहीतरी आणि ए बार मध्येच एखादा व्हॅल्यू तुम्हाला अशी दिले पी क्यू लॅमडा फाइंड पी इफ असं दिलंय आता मेन पॉइंट काय की तुम्ही जर ट्रिपल प्रॉडक्ट घेतला आणि त्याची व्हॅल्यू जर झिरो आली की ते को प्लेनर वेक्टर असतात मग तुम्हाला असा पण प्रश्न येईल की शो दॅट दीज पॉइंट आर को प्लेनर को प्लेनर म्हणलं की पटकन तुम्हाला ट्रिपल प्रॉडक्टच काढता आला पाहिजे आणि हे बाळांनो असं केलंच पाहिजे असं काही नाही बरेच जणांची ऍक्युरेसी असते मला मान्य आहे पण ज्यांच्या चुका होत आहेत अशा मुलांनी व्यवस्थित लिहून सॉल्व्ह केलं म्हणून काही बिघडणार नाही फक्त अशी काही लाईन वगैरे ड्रॉ करू नका कारण ती एक स्टेप आहे ओके त्याच्याखाली आपण इक्वल टू साईन पुन्हा देतो हे लक्षात घ्या ओके आता त्याच्यानंतर जाऊ का हे जे लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर आहे ना म्हणजे सी बार इज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार अँड बी बार ऍक्च्युली याचे प्रूफ पण आहेत बरं का मग आता थेरमच्या लिस्टमध्ये पाहिजे होते हे प्रूफ नाही आहेत पण ते तुम्ही करा ते सुद्धा दोन प्रूफ आहे तर इम्पॉर्टंटच आहेत एक दोन वेळा एक्झाममध्ये आलेले आहेत पण जास्त चान्सेस व्हॉल्युमच आहे बरं का आणि सुरुवातीचे आपण थेरम घेतलेलो ते आता मेन मुद्दा असा येतोय की थेरम आलेच नाही तर एवढं केलं दोन तीन तास घालवले ते अल्टिट्यूडचं केवढं अवघड थेरम होतं एल स्क्वेअर एम स्क्वेअर आणि आलंच नाही तर बरं झालं म्हणायचं आलं नाही तर का सोपे न्यूमेरिकल्स येणार आहेत लक्षात घ्या आणि थेरम आले तर केलेच आपण आता मेन पॉईंट काय बघा की वेक्टर्स को लिनियर आहेत तुम्हाला माहिती आहे जर तीन वेक्टर जर को लिनियर असतील समजा ए बार बी बार आणि सी बार तर समजा तुम्ही ए बी बारची व्हॅल्यू काढली बी बार मायनस ए बार ए सी बारची व्हॅल्यू काढली सी बार मायनस ए बार तर ते ए बी बार हा स्केलर मल्टिपल ऑफ ए सी बार असतो किंवा सरळ सांगू का तुम्ही ए बी बार अपॉन ए सी बारची व्हॅल्यू घ्या आय कॉम्पोनंट जे चा आणि के चे जे कोपेशन त्यांचा रेशो घ्या तो इक्वल येतो तर कोलिनियर असतील तर मग सेपरेटली मी जे तुम्हाला पी प्रोवाइड केलेली आहे त्यात कोलिनियरचे क्वेश्चन आहेत मी एम त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का थेरम सगळेच तुम्हाला प्रोवाइड करतो ते एवढंच करायचं आहे बास लक्षात घ्या ओके आता सेंट्रॉइडशी रिलेटेड पण फॉर्म्युले आहेत आणि इन सेंटरशी पण आहेत हे थोडेसे टफ जातात बऱ्याच मुलांना पण जमण्यासारखेच आहेत मी परत सांगतो मग सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस वरती प्रॉब्लेम पण सॉल्व्ह करून दिलेत आता अगोदर हा टॉपिक केलाय बऱ्याच जणांनी त्यांचा काही इश्यू नाही त्यांचा हा व्हिडिओ बघितला तर बास होईल म्हणजे केलंच नाही ना त्यांना ते व्हिडिओ बघावे लागतील ओके आता हे झालं की आपल्याला थ्री डायमेन्शनल जॉमेट्री किंवा लाईनकडे थोडंसं व्हावं लागेल बट त्यातले कुठले इम्पॉर्टंट पॉईंट आहेत ते मी आता तुम्हाला एक्सप्लेन करतो आता वेक्टर या टॉपिकमध्ये ज्यांनी थ्री आता जो थ्री डायमेन्शनल जॉमेट्रीचा जो पार्ट ॲड केला आहे ना त्यात हे थेरम तर इम्पॉर्टंट आहे आता एल एम एन म्हणजे काय डायरेक्शन को सायन्स त्यामुळं मी एल स्क्वेअरच्या ऐवजी कॉस्क्वेअर अल्फा कॉस्क्वेअर बीट आणि कॉस्क्वेअर गॅमा इक्वल्स टू वन असं पण विचारू शकतील हे जे अल्फा बीट आणि गॅमा आहेत ना हे अँगल मेड बाय लाईन विथ एक्स ॲक्सिस वाय ॲक्सिस अँड झेड ॲक्सिस आहे मी तुम्हाला सांगू का विथ एक्स ॲक्सिस तुम्हाला अँगल अल्फा देतील बीटा देतील आणि गॅमा विचारतील आता मी तुम्हाला सांगतो पहिल्यांदा काय करा कॉस्टच्या व्हॅल्यू पार्ट करा कॉस्ट थर्टीची व्हॅल्यू रूट थ्री बाय टू 
कॉस फोर्टी फाइव ची वैल्यू वन अपॉन रूट टू ओके कॉस सिक्सटी ची वैल्यू वन बाय टू बरबर है मैं प्रमाण कॉस वन ट्वेंटी कॉस वन फिफ्टी कॉस वन थर्टी फाइव या वैल्यूज पुमला आया पाजे मैं दोन एंगल दिला तो तीसरा एंगल तुम्हारा विचार ओके पे जे डायरेक्शन कोसाइन है ना एल एम एन हे डायरेक्शन रेशो वरुण सुधा काड़ता है ए बी सी अ डायरेक्शन रेशो दिल तो एल ची वैल्यू प्लस माइनस ए अंडर रूट ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर प्लस सी स्क्वेर मैं संगा एल च वेस ए घ एम च वेस बी एन चेस का सी मन चेस प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर प्लस सी स्क्वेर मेन का महत्ते का कि तिगान स्क्वेर की एडिशन वन वाला पाजे समझा तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन दिल का नहीं चेक कर समझा क्या विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्शन कोसाइन चार ऑप्शन दिल जो जैसे स्क्वेर की एडिशन वन ये तिथे बरबर आता एक संग का हे जे एक्सप्रेशन तुम्हारा महत है ये तुम्हारा जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म्यूला वाले मेरे कॉ स्क्वेर मे वन मैनस साइन स्क्वेर इतना पन वन मैनस साइन स्क्वेर बी टा वन मैनस साइन स्क्वेर गैम आई क्वस टू वन मे वन प्लस वन प्लस वन थ्री प्लस वन चा माइनस वन हे माइनस से प्लस के लिए मैं वाटर साइन स्क्वेर अल्फा प्लस साइन स्क्वेर बी टा प्लस साइन स्क्वेर गैम आई क्वस टू टू मिले बरबर है पं मैं कॉ स्क्वेर अल्फा ऐवजी बगा वन मैनस कॉस टू अल्फा अपॉन टू घू शको इत वन मैनस कॉस टू बीटा अपॉन टू वन मैनस कॉस टू गैमा अपॉन टू मे तस पॉस टू अल्फा मैं तुम्हारा संगू का त्यादा एम सी क्यू है बोर्ड लोके आता होता क्या बगा कि समझा हि ज्या दोन लाइन वेक्टर है ए बार आ बी बार तेज डायरेक्शन रेशोज तुम्हारा दिल समझा ते तुम्हारा अशा लाइन के डायरेक्शन रेशो विचार कि हा दोगा परपैंडिकुलर है तो अशा वेस तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट घया हे इम्पॉर्टंट आहे लाइन प्लेन साथ सुधा तुम्हारा उपयोगी पड़ना है कि दोगा परपैंडिकुलर पाजे ना क्रॉस प्रोडक्ट आ क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हारा महती है कसा घया आई कैप जे कैप के कैप और ए चे कोफिशंट खाली बी चे डिटर्मिनेंट आला का पर डिटर्मिनेंट जब डिटर्मिनेंट इम्पॉर्टंट आहे आता सग शूट है कि तुम्हारा संगू का एंगल बिट्वीन टू लाइन्स आल आता तुम्हारा संगत जर तुम्हारा मनू अपन लक्ष्य घया व्यवस्थित कि डायरेक्शन रेशोज दिल एंगल विचार ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू दिल तो फॉर्म्यूला का आना ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वेर प्लस बी वन स्क्वेर प्लस सी वन स्क्वेर ए टू स्क्वेर प्लस बी टू स्क्वेर प्लस सी टू स्क्वेर ऐक्चुअली ना हा फॉर्म्यूला मजे ना ऐक्चुअली डॉट प्रॉट घे लक्षा घया मे दोगा कॉस थीटा की वैल्यू काड़ी आप ओके आता मुद्दा अस है कि जर लाइन्स एकमेक परपैंडिकुलर आती तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल्स टू जीरो एना ओके पाइन एकमेक पैरल आती तो ए वन अपॉन ए टू दैट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू एंड दैट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू मजे एंगल बिट्वीन लाइन परपैंडिकुलर लाइन्स पैरल लाइन्स तुम्हारा ना दोन लाइन देते डायरेक्शन रेशो देते एखाद अन्नोन अल लैमडा फाइंड के इफ लाइन्स आर परपैंडिकुलर टू इच अदर फाइंड लैमडा इफ द लाइन्स आर पैरल टू इच अदर अश्न अल तो मैं तुम्हारा बोल प्रमाण आता का टॉपिक मे मैं तुम्हारा संगित थेरम वेग टाइप से न्यूमेरिकल्स एंगल बिट्वीन मैं जरास मोटा वाटो हा टॉपिक लक्षा गया मोटा वाटो है पा नहीं बा एकदा करा एकदा करा और वेक्टर आ थ्री डी हा पार्ट जो परफेक्ट जा लाइन प्लेन सुधा का ही अवगड़ वाटना नहीं सग्या तशाच कन्सेप्ट करीत लाइन प्लेन मे पैंगल बिट्वीन लाइन एंड प्लेन एंगल बिट्वीन प्लेन है तो हे जर तीन टॉपिक तुम्हें आता परफेक्ट के लिए तो बावीस मार्का की तैयारी होते मे तुम्हारा संगू का आता आम्मी जो पेपर संध्या प्रोवाइड करना है मनु अपन चैनल वरती ओके डिस्क्रिप्शन मे मैं तुम्हारा मुझे पेपर मिले मुद्दा अस है कि तुम्हें तो कभी ही सोड़ू शकता ना थोड़ा सा उशिरा सोड़ा उद्या सोड़ा पे एक वे चालू शकेल पर्फेक्ट अभ्यास करूनच सोड़वा ठीक है मित्रों मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद